ദുബൈയിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി നടന്ന ഇൻഡോ അറബ് കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റിന് സമാപനം വർണ്ണാഭമായ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളോടെയാണ് കേരളോത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങിയത് ദുബൈ ക്രസന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് ഡിസംബർ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിലായി കേരളോത്സവം അരങ്ങേറിയത് ശിങ്കാരിമേളം പഞ്ചാരിമേളം നാടോടി നൃത്തം പൂരക്കളി തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടികളും നാടൻ തട്ടുകട വായനശാല സിനിമാ കൊട്ടക തുടങ്ങിയ ഗ്രാമീണ കാഴ്ചകളുമായി സജീവമായിരുന്നു കേരളോത്സവം ഇന്നലെ നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ അനീഷ് മണ്ണാറക്കാട് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വെള്ളം കയറിയ വീടുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കേടുപിടിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ഈ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നാളെ വീടുകളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ ആരാധ്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അങ്ങിറങ്ങുകയല്ലേ എന്ന വാക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ കേരളോത്സവം എന്ന പരിപാടിയുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഇതാ എനിക്ക് മുന്നിലുള്ള ഈ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേ തല മുതൽ ഇങ്ങേ തല വരെയുള്ള മലയാളികൾ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അഭിനേത്രിയും നർത്തകിയുമായ ആശാ ശരത്ത് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളോത്സവത്തിന്റെ പടി കയറി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ മനതകാലം എടുത്തു വെച്ച് വരുമ്പോ ഇത് കേരളമാണോ നമ്മുടെ നാടാണോ എന്ന ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഒന്ന് അന്തിച്ചു നിന്ന് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് പെരുമ്പാ ഒരു ഞങ്ങളുടെ അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിൽ വള മേടിച്ചത് മിലൂൺ മേടിച്ച ആ കാലമൊക്കെ ആണ് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഓർമ്മ വന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എത്ര പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ഒരു കേരളോത്സവം ഈ സ്വപ്നം പോലത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിലുള്ള ആ ഉത്സവം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ജനറൽ കൺവീനർ എൻ കെ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ആശംസകൾ നേർന്നു ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികളാണ് ഈ പരിപാടി കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് ഇവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സഹകരണമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വിജയത്തിന്റെ ആധാരം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അതിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇനിയോ നമ്മുടെ ഇത്തരം പരിപാടികൾ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അബ്ദുൾ റഷീദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ രാകേഷ് മാട്ടുമൽ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു യു ഐ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രതിനിധി വിനോദ് നമ്പിയാർ എൻ ഡി വി ചെയർമാൻ മാത്തുക്കുട്ടി കടോൺ പ്രസീത ചാലക്കുടി അഡ്വക്കേറ്റ് നജീദ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ ആശംസകൾ നേർന്നു എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ആസ്വദിക്കട്ടെ നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കട്ടെ ആഹ്ലാദിക്കട്ടെ ഇതുപോലെ നമുക്കൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ ഗ്രാമ ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടൊരു നാട്ടൊരു ഒരുമയും നാട്ടറിവുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഈ ആഘോഷത്തെ സമ്പന്നമാക്കാനും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതുമാക്കുവാനും സാധിച്ചതിൽ ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള എന്റെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അഭിവാദ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു എൻ ടി വി ഹിന്ദി ചാനൽ അടുത്ത മാസം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ചെയർമാൻ മാത്തുക്കുട്ടിക്കടോൺ വേദിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇ ലൈഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലായിരിക്കും എൻ ടി വി ഹിന്ദി എന്നും മാത്തുക്കുട്ടിക്കടോൺ വ്യക്തമാക്കി ഞാനൊരു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി പറയാനിരുന്ന കാര്യമാണ് എന്റെ പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉള്ളടുത്ത് തന്നെ അത് പറയണമെന്ന് കരുതുന്നു എൻ ടി വി എന്ന മലയാളം ചാനലാണ് അടുത്ത മാസം മുതൽ എൻ ടി വി ഒരു ഹിന്ദി ചാനലൂടെ തുടങ്ങുകയാണ് അത് ഞാനിവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് സജീവൻ ചടങ്ങിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ഈ ഒത്തൊരുമയാണ് ഈ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഈ സംഘാട സമയത്തെ കുടുംബത്തിന്റെ ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനമാണ് ഈ വിജയം നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ വിജയം ഈ വിജയത്തിൽ ഞങ്ങളോട് കൂടി നിന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളെയും സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മികച്ച സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് ദുബായ് പോലീസിന്റെ ആദരത്തിന് അർഹരായ സി കെ റിയാസ് നാസർ ചാവക്കാട് മലയാളം മിഷൻ വായന മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിച്ച തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയ രമണി വേണുഗോപാൽ എന്നിവരെ കേരളോത്സവത്തിന്റെ സമാപന വേദിയിൽ ആദരിച്ചു നാടക സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് അബുദബി സഫ്തർ ഹാഷ്മി നാടക മത്സരത്തിൽ മികച്ച നടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സൌമ്യ എന്നിവരും വേദിയിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ആയിരങ്ങളാണ് കേരളോത്സവ വേദി സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങിയത് കേരളോത്സവ വേദിയിൽ എൻ ടി വി സ്റ്റാൾ ഒരിക്കൽ പ്രത്യേക പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു എൻ ടി വി ആയിരുന്നു കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മീഡിയ പാർട്ട്ണർ എൻ ടി വി ദുബായ് ജനങ്ങൾക്